Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Il 12 agosto cosa ci fate su YouTube? Non vorrete mica aprire assieme la scatola di un gioco o che io risponda alla domanda a che gioco stiamo giocando? O non vorrete mica andare Around the Lego? Dovreste essere già voi off topic. Ok, ok, la smetto. Questo video è una walk of shame. Ed è una walk of shame perché vi devo comunicare che per le prossime settimane di agosto io mi prenderò una piccola pausa da YouTube. È una walk of shame perché fondamentalmente era quasi un anno che ero riuscito a postarvi ogni settimana, il giovedì alle tre e mezza circa, sul canale un contenuto. E prendendomi questa piccola pausa rinuncio all'idea di completare tutto un anno in cui vi posto un contenuto a settimana. È una scelta che ho ponderato attentamente. In realtà i contenuti per questo mese c'erano. Questo video, ad esempio, doveva essere un video in cui vi davo dei consigli di lettura per l'estate. Di solito in estate leggo libri che normalmente durante il resto dell'anno non leggo. Uh, manuali, sì, un sacco di manuali, non di giochi, ma per esempio di programmazione, di regia leggo tante um, biografie sportive lo scorso anno lessi quella di Phil Jackson più di un gioco che non è proprio una biografia ma in realtà è la cronistoria di come è riuscito a vincere gli anelli con i Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal i miei campioni dell'NBA preferiti a qualche altro anno fa lessi la biografia di Mohamed Ali Impossible is Nothing Due libri molto diversi ma anche molto simili per chi racconta lo sport. Vabbè, però questo è il video che non vi ho voluto fare. La settimana successiva vi avrei postato un video in cui vi davo dei consigli per la sistemazione delle scatole dei giochi di un componente di cui si parla spesso ma in realtà non riusciamo mai a risolvere un problema a lui relativo, però magari questo video ve lo posto lo stesso. E nell'ultima settimana di agosto vi avrei postato i giochi che odio di più fare in estate. Ovviamente si parla di quei giochi di carte che ti costringono a fare parenti, zie, zii, cognati, nuore, nipoti, roba del genere. Insomma, si parla di burra. Però ho pensato che magari questi contenuti non fossero effettivamente interessanti per l'utenza di Around the Table. E allora ho deciso di prendere un attimo di pausa da YouTube, dall'algoritmo, dalle visualizzazioni e riflettere un po' su come migliorare il canale. Inoltre ho anche un po' di idee che mi frullano nella testa da un paio di mesi a questa parte. Ad esempio volevo portare uno spin-off di Around the Table sul social viola, uno spin-off in cui magari approfondisco gli elementi di Andiamo Off Topic. Ecco, in queste settimane di agosto vorrei riflettere su come effettivamente portare a round table su quel social, magari scalettandomi un paio di dirette, scrivendomi un paio di cose su quelle dirette. Inoltre volevo anche riflettere bene su come migliorare sia l'estetica che la qualità del canale. Non so se ve ne siete accorti, ma da un paio di settimane a questa parte nei video ho cambiato setup alle luci per illuminare meglio me, lo sfondo e tutto il resto. Ecco, voglio lavorare anche su questo aspetto, magari anche riflettendo per bene su quali eh, elementi di questo canale migliorare, quali eliminare, e anche per questo mi aspetto un vostro feedback. Datemi dei consigli su cosa migliorare del canale dal punto di vista sia estetico che contenutistico. Ed è questo quello che farò in queste due settimane, forse tre, sperando che siano solo due o tre settimane, per poi tornare a settembre più agguerriti che mai. Inoltre, in questa Walk of Shame vi voglio ringraziare per tutti gli appunti che mi fate nei commenti video. No, non sono sarcastico, sono veramente grato a tutti quelli che mi fanno degli appunti e mi domandano alcune cose. Per esempio, tutti quelli che mi domandano perché a volte io pronuncio male le cose, ci sono due motivi principali. La prima è perché a volte mi si annuda la lingua, come è appena successo. La seconda è perché quando leggo, leggo, 
quando leggo dallo schermo della fotocamera non leggo assolutamente nulla però quando leggo poi la scatola per esempio in mano ancora una volta non leggo niente perché poi devo pensare all'inquadratura quindi la tolgo dall'inquadratura quindi mi concentro e quindi leggo male altre volte ripete semplicemente la lingua che si attorciglia e se ne va e allora per evitare che si attorciglia e se ne va lo pronuncio semplicemente male Volevo anche ringraziarvi per tutti gli appunti in merito alle regole dei giochi. Molte volte semplicemente mi confondo, altre volte, molto più spesso, sono male interpretazioni delle regole. Ecco, grazie ai vostri appunti il canale migliora di volta in volta e sperando sempre che gli altri utenti leggano i vostri commenti, la mia recensione migliora. Vi invito a farlo sempre, sempre, sempre perché è grazie ai vostri commenti che io posso migliorare e che le persone possono giocare ai loro giochi in maniera più seria, serena e realistica. Insomma, in questa Walk of Shame vi voglio ringraziare di tutti gli appunti che mi fate e mi voglio scusare delle settimane in cui il canale non sarà attivo. Inoltre vi voglio stimolare a darmi più consigli possibili. Vi invito a farlo qui scrivendomi un commento sotto questo video, ma ve lo invito a farlo anche scrivendomi su Facebook, su Instagram, su Tumblr, su Twitter e su TikTok. A questo punto, augurandovi una splendida estate fatta di tanti bei giochi, vi do l'appuntamento, sempre qui, sempre a Round Table, per settembre. Ciao a tutti! E ora giù con gli occhiali da tamarri e andiamo a mare!